đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Rộ tin Đặng Luân gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau bê bối trốn thuế. Cộng đồng mạng vô cùng lo lắng trước thông tin nam thần Đặng Luân gặp trục trặc về sức khỏe. Đặng Luân từng được xem là nam thần đắt giá nhất nhì si biết khi liên tục được các nhãn hàng và đoàn phim săn đón. Thời gian gần đây, tên tuổi của anh gần như mất hút khỏi các phương tiện truyền thông bởi bê bối trốn thuế trong quá khứ. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về tình hình hiện tại của Đặng Luân. Trong đó, nguồn tin cho biết thêm sức khỏe của nam diễn viên đang rất tệ. Anh bị rụng tóc nghiêm trọng khiến trán bị trọc một khoảng to. Mặc dù thông tin trên chưa được công ty quản lý của Đặng Luân lên tiếng xác nhận nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống của Đặng Luân. Họ cho rằng có lẽ nam diễn viên phải chịu nhiều áp lực đến mức rối loạn lo âu hoặc anh đang mắc một chứng bệnh nguy hiểm nào đó. Điều này dễ hiểu khi Đặng Luân từng bị phong sát vì tội trốn thuế. Lùm xùm đó khiến sự nghiệp của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Làn sóng tẩy chay Đặng Luân lan rộng toàn Trung Quốc đại lục, thậm chí hàng loạt nhãn hàng nam diễn viên đang đại diện tuyên bố ngưng hợp tác, các dự án phim ảnh và sâu giải trí cũng nhanh chóng gỡ tên anh. Đầu năm 2022, mạng xã hội lan truyền thông tin Đặng Luân tái xuất khi được mời tham gia sâu tạp kỹ trốn khỏi mật thất hay sánh vai cùng Triệu Lệ Dĩnh trong giữ phượng hành, nhưng anh vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Hiện tại, Cộng đồng mạng vẫn chưa chắc chắn Đặng Luân có được khán giả đón nhận sau lùm xùm hay không, nhưng nhiều người vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến nam diễn viên. Họ cho rằng nam thần cần giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể cống hiến hết mình cho khán giả, bù đắp những lỗi lầm thời quá khứ. Viên băng nghiên bị chữ tan nát vì mượn ngự giao ký để bú phêm với địch lệ nhiệt ba. Tương tác giữa địch lệ nhiệt ba và viên băng nghiên về bộ phim ngự giao ký gây ra nhiều tranh cãi. Ngự Giao Ký là bộ phim thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả châu Á Phim có sự góp mặt của bộ đôi lưu lượng hàng đầu địch lệ nhiệt ba, Nhậm Gia Luân Mới đây, viên băng nghiên đã bình luận dưới bài đăng của địch lệ nhiệt ba về bộ phim Ngự Giao Ký Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô đã thức cày phim đến 4 giờ sáng với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn Nội dung bình luận của viên băng nghiên Kỷ Vân Hòa à, người không phụ thiên hạ không phụ tâm Trái tim bé nhỏ không còn đau nữa rồi, cô thì ra là được tự do rồi, tỷ là người ta yêu ban đầu, kỹ vân hòa nghịch ngợm à. Ngay sau đó, nhiệt ba trả lời bình luận của viên băng nghiên, xem đến khuya như vậy kèm biểu tượng ôm. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ tình bạn đẹp giữa hai nữ diễn viên. Được biết, viên băng nghiên là bạn cùng lớp thời đại học của nhiệt ba. Chẳng những thế, hai cô nàng còn ở chung ký túc xá. Nếu nói về mối quan hệ sâu xa như thế này thì viên băng nghiên hoàn toàn có quyền đăng bài ủng hộ bộ phim của địch lệ nhiệt ba. Ngay sau đó một chủ đề nhận được sự quan tâm nhất của Weibo những ngày qua đó chính là những hình ảnh của viên băng nghiên siêu thân thiết bên địch lệ nhiệt ba. Những tấm hình thuở học đại học cách đây 9 năm của hai nữ thần si biết thu hút vô vàng sự chú ý từ phía netizen. Nhan sắc thời chưa tham gia showbiz của đôi bạn được đặt lên bàn cân so sánh. Không hổ danh là tiểu hoa đáng chính ít học nhất si biết, địch lệ nhiệt ba gây ấn tượng mạnh nhờ vi du sắc sảo. Trong khi đó viên băng nghiên có phần nhạt nhòa hơn. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự yêu thích đối với hành động trên, nhiều khán giả chuyển qua mỉa mai viên băng nghiên rằng cô đang cố tình cọ nhiệt với đàn chị. Cụ thể, cộng đồng mạng nhận thấy bình luận của viên băng nghiên quá muộn, sau 4 ngày kể từ khi nhiệt ba đăng bài viết trên, trùng hợp là sáng hôm sau, cái tên của viên băng nghiên bỗng nhiên được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Điều đó khiến khán giả cho rằng cô đang muốn nhờ tên tuổi của nhiệt ba để bộ phim Chúc Thanh Hảo sắp tới có được khởi đầu thuận lợi. Ngự giao ký của địch lệ nhiệt ba và Chúc Thanh Hảo của viên băng nghiên đang phát sóng cùng lúc. Đương nhiên, ngự giao ký đè bẹp Chúc Thanh Hảo về độ ho, nhân vật của địch lệ nhiệt ba cũng tạo chủ đề bàn luận nhiều hơn hẳn viên băng nghiên. Việc viên băng nghiên bỗng nhiên nhắc vai kỹ vân hòa do địch lệ nhiệt ba đóng bị nhiều khán giả đặt ra thuyết âm mưu rằng đây là động thái cố tình, cọ nhiệt, để đánh bóng tên tuổi cho bản thân. Chưa hết, netizen còn mắng viên băng nghiên gian xảo, bất tài, chuyên bắt chước người khác nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ đáng thương để lấy lợi lộc về mình. Cùng sinh năm 1992, cùng tốt nghiệp học viện hí kịch Thượng Hải, con đường sự nghiệp của đôi bạn thân hoàn toàn khác biệt. Trong khi tên tuổi của nhiệt ba lên như diều gặp gió thì viên băng nghiêng chật vật hơn, không chỉ vậy còn bị gán danh, bản sao triệu lệ dĩnh vì liên tiếp vướng vào lùm xùm đạo nhái, bắt chước hình ảnh với đàn chị. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều vì hành động trên, nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ giữa viên băng nghiêng và địch lệ nhiệt ba rất tốt đẹp,
thông tin nhậm gia luân và đàm tùng vận sẽ tái hợp trong một dự án cổ trang hiện đang được khán giả quan tâm nhờ thành công của bộ phim cẩm y chi hạ nhậm gia luân và đàm tùng vận nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích đã hai năm kể từ ngày tập cuối của cẩm y chi hạ lên sóng khán giả vẫn mong chờ cặp đôi có cơ hội tái hợp trên màn ảnh nhỏ không để khán giả phải chờ lâu mới đây một nguồn thông tin cho biết nhậm gia luân và đàm tùng vận sẽ một lần nữa nên duyên cụ thể Cặp đôi đã định sẽ đóng chính cho một dự án cổ trang cấp S do EQE chịu trách nhiệm sản xuất. Bộ phim có tên là Giang Sơn Vi Sính, thuộc thể loại ngôn tình cổ trang và được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hành Yên Yên. Một số bình luận của khán giả trước tin đồn nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận hợp tác, một trong những cặp đôi đẹp của phim cổ trang, mong rằng cả hai sẽ nhận lời tham gia bộ phim này. Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận mà tái hợp thật thì tốt rồi. Tương tác của cả hai trong cẩm y chi hạ đã từng một thời tung hoành khắp các mặt trận còn gì Mong chờ hai phòng làm việc xác nhận thông tin này Chắc chắn sẽ là tin vui với những khán giả yêu thích cẩm y chi hạ Nếu dưa này chính thì lại là một dự án đáng mong đợi nữa Nguyên tác có cốt truyện khá hay Mong rằng lên phim sẽ không thay đổi quá nhiều Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận hiện đều là những lưu lượng được săn đón bậc nhất màn ảnh hoa ngữ Nếu dự án này có thể mời được cả hai tham gia thì chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt thực sự Hiện tin đồn trên đang được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt song cả Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin này Mắng chúc Thanh Hảo ăn cắp, phim của Dương Dương lộ tư lại bị tố trộn số liệu của ngự giao ký Cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao trước thông tin chúc Thanh Hảo ăn cắp thành tích Thả Thí Thiên Hạ có sự góp mặt của Dương Dương. Ở thời điểm hiện tại, chúc Thanh Hảo và Thả Thí Thiên Hạ đang là hai trong số những bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Sở hữu dàn lưu lượng đang nổi tiếng nên cả hai bộ phim này đều thu hút được lượng người xem lớn. Tuy nhiên mới đây, bộ phim chúc Thanh Hảo của viên băng nghiên trịnh nghiệp thành lại bị tố ăn cắp số liệu của Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương triệu lộ tư đóng chính. Cụ thể, có cư dân mạng đã phát hiện ra rằng hashtag phim võ hiệp của Thả Thí Thiên Hạ đã bị đổi sang cho Chúc Thanh Hảo. Theo đó, những bài đăng trong hashtag này đã bị đổi từ tên phim của Dương Dương Triệu Lộ Tư thành phim của Viên Băng Nghiên Trịnh Nghiệp Thành. Các bài đăng nhắc đến nội dung phim của Thả Thí Thiên Hạ cũng đã bị một thế lực nào đó xóa đi hết. Khi bình luận nhắc đến hashtag này thì thành tích sẽ không tính cho Thả Thí Thiên Hạ mà lại tính cho Chúc Thanh Hảo. Ngay khi tin tức này được tung ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng Có người lên tiếng chê trách chúc Thanh Hảo ăn cắp số liệu một cách trắng trợn Thế nhưng lại có không ít người cho rằng đây là hành động vu khống vô lý Bởi lẽ thành tích và số liệu của chúc Thanh Hảo luôn không được cao dù có cướp hashtag thì cũng không thay đổi được Thêm vào đó phim cũng sắp hết nên sẽ không làm ra hành động ăn cắp để bị ăn mắng Tuy nhiên ngay sau khi Trúc Thanh Hảo bị tố thì nhiều cư dân mạng lại tung bằng chứng cho thấy Thả Thí Thiên Hạ đã bắt đầu trộn số liệu của ngự giao ký từ ngày 18 tháng 4. Hành động của fan phim Thả Thí Thiên Hạ không những không nhận được đồng cảm mà ngược lại còn bị cư dân mạng ném đá vì vừa ăn cướp vừa la làng. Trúc Thanh Hảo là phim tình cảm mà, gắn cái hashtag phim võ hiệp thì có được tính thành tích gì đâu. Trúc Thanh Hảo số liệu không cao, cướp cũng có làm được gì đâu. Phan phim thả thí thiên hạ bớt bán thảm đi, tố nhà khác ăn cắp số liệu nhà mình mà tự nhà mình còn đi ăn cắp thành tích của ngự giao ký kìa. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, lúc mới lên sóng đã ăn cắp số liệu của ngự giao ký, vậy mà bây giờ vẫn mặc giày đi tố nhà khác ăn cắp của mình hả? Bớt bán thảm đi, hiện tại, phan phim của ba bộ cổ trang đang nổi là Trúc Thanh Hảo, ngự giao ký và thả thí thiên hạ vẫn đang chiến nhau trên các diễn đàn mạng quả nhiên mỗi lần phim của lưu lượng đụng độ là sẽ bùng nổ những drama không hồi kết